వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరియు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము ఇది ముఖ్యంగా ఎంపీహెచ్ఏ మరి ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ ఎన్టీఏస్ అభ్యర్థుల కోసం ముఖ్యంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచర్య అనే సబ్జెక్ట్ నుండి మనకు ఈ బిట్స్ ఎంత ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు రోగి కొలాబ్స్ అవుతాడు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కంటే తక్కువ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కాబట్టి సో ఎంత ఉష్ణోగ్రత మామూలుగా సో వాట్ ఈస్ నార్మల్ టెంపరేచర్ అంటే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అనుకున్నాం కదా కాబట్టి సో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది కాదు ఓకే నైంటీ ఫోర్ కూడా కాదు సో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కంటే సో నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా అంతగా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండవు నైంటీ ఫోర్ కానీ నైంటీ ఫైవ్ కానీ కానీ నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్టయితే కొలాబ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి తక్కువగా నా ఉన్న టెంపరేచర్ కంటే నార్మల్గా ఉండకూడదు ఉన్న టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండకూడదు ఓకే ఆప్షన్ త్రీస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫారెన్ హీట్ నుండి సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు మార్చడకు సూత్రం ఓకే కాబట్టి ఇది సి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై నైన్ ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సెంటిగ్రేడ్ నుండి ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రతలు మార్చడకు ఎఫ్ ఫారెన్ హీట్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ నైన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ సో ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫారెన్ హీట్ నుండి సెంటిగ్రేట్ సెంటిగ్రేట్ నుంచి ఫారెన్ హీట్లో మార్చడానికి ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక సెంటిగ్రేట్ నుంచి మన ఫారెన్ హీట్ నుంచి సెంటిగ్రేట్లు మార్చాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి సెంటిగ్రేట్ నుంచి ఫారెన్ హీట్లోకి మార్చాలంటే సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి రెక్టల్ మెథడ్లో థర్మామీటర్ని ఎంత లోపల ఉంచగలను ఓకేనా సో ఎంత అంటే రెక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే ఓరల్గా యాక్సిల్ ఆ విధంగా టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికి వీలు లేనప్పుడు ఎస్పెషల్లీ అంటే డెలివరీ తర్వాత పిల్లలకి అనామలీస్ కానీ లోపం కానీ అంటే ఏదైనా హోల్ ఉందా లేదా మోషన్ పాస్ చేయడానికి చెక్ చేయడానికి మామూలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం రెక్టల్ థర్మామీటర్ అనేది కాబట్టి సి రెక్టల్ ఆనస్ గుండా రెక్టంలోనికి పంపించడం కాబట్టి ఎంత అంటే త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లోపటికి కూడా దూర్చడం అన్నట్టు ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా రెక్టం ద్వారా ఉష్ణోగ్రతను తీ సమయం ఓకేనా కాబట్టి వన్ మినిట్ ఓకే ఒకవేళ త్రీ మినిట్స్ చెక్ చేసినా కూడా దానికి మైనస్ వన్ డిగ్రీ చేయాలి ఓకేనా యాక్చువల్గా మనము గోల్డెన్ బుక్స్ ప్రకారం చూసినట్టయితే సో త్రీ మినిట్స్ చెక్ చేస్తారు ఓకేనా ఈ త్రీ మినిట్స్ అంటే వన్ మినిట్ పల్స్ వన్ మినిట్ రెస్పిరేషన్ ఇంకొక వన్ మినిట్ టెంపరేచర్ తర్వాత మనము అన్ని కంప్లీట్లీ చెక్ చేస్తాం ఓకేనా కాబట్టి త్రీ మినిట్స్ అనేది మనం నార్మల్ టెంపరేచర్ చెక్ చేసినప్పుడు యాక్సిలాకి అయితే ఓకే సారీ ఓవరల్గా అయితే కరెక్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది మన బాడీకి ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో అంత టెంపరేచర్ నమోదు చేస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి సో ఓవరల్గా నోటి ద్వారా చూసినప్పుడు మనం యాడ్ చేయడం కానీ మైనస్ చేయడం కానీ అవసరం ఏమి లేదు రెక్టం అంటే బ్లడ్ సప్లై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా వన్ మినిట్ అయితే మనము యాడింగ్ కానీ తర్వాత మైనస్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా కాబట్టి ఒకవేళ త్రీ మినిట్స్ చెక్ చేసినట్టయితే మైనస్ వన్ డిగ్రీ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అదే యాక్సిలలో అయితే బ్లడ్ సప్లై తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి పండు కొన్ని కొన్నిసార్లు అడుగుతారు ఒకవేళ త్రీ మినిట్స్ చెక్ చేసినా కూడా రెక్టల్ థర్మామీటర్కి ఎంత మైనస్ చేయాలి ఒకవేళ యాక్సిలకి ఎంత యాడ్ చేయాలని అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి మీరు యాక్చువల్గా చూడండి ఇక్కడ త్రీ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి రెక్టం ద్వారా ఉష్ణోగ్రత తీయాలనుకుంటే మనం వన్ మినిట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నామా వన్ మినిట్ ఈస్ ఇనఫ్ చంక ద్వారా ఉష్ణోగ్రత తీ సమయం అని అడిగారు చూడండి ఇక్కడ వన్ టు టూ మినిట్స్ అని ఎందుకంటే బ్లడ్ సప్లై చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక డిగ్రీ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటా ఒకవేళ త్రీ మినిట్స్ చెక్ చేస్తే రెక్టం ద్వారకి వన్ మినిట్ వన్ మైనస్ వన్ డిగ్రీ యాడ్ చేయాలి అయితే యాక్సిల్ అయితే ప్లస్ వన్ చేయాలి లేదా త్రీ మినిట్స్ కాకుండా అనుకుంటే జస్ట్ డైరెక్ట్ ఒక వన్ మినిట్ చెక్ చేసి సరిపోతుంది అయితే యాక్సిల్ అయితే కంపల్సరీ టూ మినిట్స్ చెక్ చేయాలి ఓకే అందుకే ఇక్కడ వన్ టు టూ ఇచ్చారు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ ఇది వన్ మినిట్ నోటి ద్వారా వస్తున్న తీ సమయం ఎంత కాబట్టి వన్ టు త్రీ మినిట్స్ ఓకే కాబట్టి క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఓకే ఓవరాల్ నోటి ద్వారా అయితే త్రీ మినిట్స్
ఓకే ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి మన కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విధంగా ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించండి ఓకేనా క్రిమిరహిత ద్రవమును ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చబడాను ప్రతి రెండు గంటలు ప్రతి ఆరు గంటలు ప్రతి నాలుగు గంటలకు ప్రతి పన్నెండు గంటలకు అప్పుడు ప్రతి ఆరు గంటలకు ఒకటి ప్రతి ఆరు గంటలకు ఒకసారి క్రిమిరహిత ద్రవమును ఏదైతే డిటాల్ సొల్యూషన్ ఉంది సో డిటాల్ సొల్యూషన్ మనము ధర్మామిట్ డిసిన్ఫెక్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ వైజ్గా డ్యూటీస్ ఉంటాయమ్మా మార్నింగ్ షిఫ్ట్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ ఈ విధంగా ఫోర్ షిఫ్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ప్రతి షిఫ్ట్కి వాళ్ళు ఈ డెటాల్ సొల్యూషన్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టిన సిక్స్ అవర్స్కి ఒకసారి నెక్స్ట్ ధర్మామీటర్ని ఏ సొల్యూషన్ సహాయంతో శుభ్రం చేస్తారు ఓకేనా కాబట్టి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ డెటాల్ సొల్యూషన్ ఓకేనా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకుంటే అందులో మనము నైంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ సార్ అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి మనం అనుకున్నాం హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి మనం ప్రిపేర్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఓకేనా సో నైంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ ఎంఎల్ డెటాల్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి ఈ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ డెటాల్ సొల్యూషన్లో మనం థర్మామీటర్ని శుభ్రం చేయాలి ఓకేనా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్మామీటర్లో మెర్క్యూర్ లైన్ ఎంతకన్నా తక్కువ వచ్చే వరకు విధించాలి థర్మామీటర్లో మెర్క్యూర్ లైన్ ఎంతకన్నా తక్కువ వచ్చే వరకు విధించాలంటే నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ మామూలు చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 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 ఈ విధంగా కాబట్టి ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ కాబట్టి మెర్క్యూర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందన్న మెర్క్యూర్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ కంటే కిందికి వచ్చేలా చూడాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీగా దాన్ని అంటే మనం చెక్ చేయకముందు మెర్క్యూర్ లైన్ ఇంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది అనుకోండి మనం బాడీలోకి చెక్ చేయకని ఆల్రెడీ ఇంతవరకు ఉన్నది మన బాడీ హీట్కి ఇంకా ఎక్కువ చూపిస్తుంది నమోదు అవుతుంది అందుకని ఏం చేయాలి మనం చెక్ చేసే ముందే మెర్క్యూర్ అనేది నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కంటే ముందు ఉండేట్టు చూసుకోవాలి ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కమిడి శ్వాసక్రియ రేట్ నాకు నాడీ రేట్ నాకు మధ్య నిష్పత్తి ఎంత వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఓకేనా శ్వాసక్రియ వన్ ఉంటే సారీ నాడీ రేట్ వన్ ఉంటే ఓకే సారీ శ్వాసక్రియ రేట్ వన్ ఉంటే నాడు రేటు ఫోర్ ఉంటే వన్ ఇస్ టు ఫోర్లో ఉండాలి కోల్డ్ కంప్లెక్స్ ఎంత ఉష్ణోగ్రత వదలనప్పుడు ఇస్తారు ఓకేనా కోల్డ్ కంప్లెక్స్ వన్ నాట్ వన్ టెంపరేచర్ అని ఓకేనా ఐస్ క్యాప్ వన్ నాట్ టూ టెంపరేచర్ కోల్డ్ స్పంజింగ్ అనేది వన్ నాట్ త్రీ నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చెక్ చేసి చెప్పాను కూడా క్లియర్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాడు యొక్క లక్షణం ఏమి ఓకే రేటు రిధము ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టు ఓకే టెన్షన్ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుంది రేటు రిధము టెన్షన్ వాల్యూమ్ ఓకేనా ఈ ఫోర్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆప్షన్ పై వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా రేటు రిధము వాల్యూమ్ టెన్షన్ బ్రాడికార్డి అనగా నేను బ్రాడికార్డియా అంటే నాడు రేటు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనము ఎంత తక్కువ సిక్స్టీ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని బ్రాడికార్డి అంటాము ఓకేనా బ్రాడికార్డి నాడీ రేటు అరవై కన్నా తక్కువగా ఉంటే మనము బ్రాడికార్డి అంటాము నాడీ ఎక్కువ వేగం కొట్టుకుంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే టకీ కార్డియా అంటాము ఓకేనా ఆప్షన్ మనసు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాడీ కొట్టుకున్నప్పుడు చప్పుడుకు చప్పుడుకు మధ్య కాలంగా ఉండదు దాన్ని ఏమంటారు ఓకేనా కాబట్టి రిధం అంటే ఈ విధంగా రిధం ఎక్కువ ఉండాలి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సాధారణ నాడీ రేటు సెవెంటీ టూ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఓకే సాధారణ శ్వాస రేటు ఎయిటీన్ మినిట్స్ ఎయిటీన్ బీట్స్ పర్ మినిట్ నిమిషానికి పద్దెనిమిది నిమిషాల శ్వాస తీసుకోవాలి పెద్దవాళ్ళు సాధారణ రక్త పీడన ఎంత వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీన్ మిలీమీటర్స్ ఆఫ్ మెరుకులు ఓకేనమ్మా చూసారు కదా ఈరోజు వీటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో చాలా లేట్ అయిపోయింది కొంచెం బిజీగా ఉండే నేను వీడియో చేయలేకపోయాను ఎంతో కొంత మందికి అని యూజ్ అవుతుంది కదా నాకు వీడియో కోసం చూస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వీడియో చేయడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్ బై బై సీ యూ గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ